অন্ধকার ভেদ করে অদ্ভুত সেই ছোটখাটো লোকটা মাস্টার জ্যাকারুবেশের সামনে এসে দাঁড়ালো মাস্টার জ্যাকারিউস অবাক হয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন কে কে তুই কি যা সেখানে কে তুই অদ্ভুত লোকটা পাগলের মতো বিকট স্বরে দাঁত বের করে হাসতে লাগলো জবাব দিল मालिकाना सत्य आत्ता जे ए घड़ मध्य बाधा आत्ता নমস্কার আমি লোকনাথ গল্প অ্যান্ড কং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শোনার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আজকের গল্প জুলস ভার্নের কাহিনী অবলম্বনে মাস্টার জ্যাকারিউস জুয়েল ভার্ন ফ্রান্সের অন্তর্গত অখ্যাত অবজ্ঞাত এক দ্বীপ নাম তার নানদেশ এই দ্বীপেই আঠারোশো খ্রিস্টাব্দের আটই ফেব্রুয়ারি জুলভান জন্মগ্রহণ করেন দ্বীপের ছোট্ট একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় কাটে তার বাল্যের দিনগুলো বাল্য ও কৈশোরের দুরন্তপনা দিনগুলি থেকেই তিনি বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি ব্যাপার ও কৃতি বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারগুলোর মধ্যে আত্মমগ্ন থাকতেন লিখতেন শত শত গল্প বিজ্ঞানের কাহিনী তার লেখা টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস আন্ডার দ্য সি খুবই উল্লেখযোগ্য কল্পবিজ্ঞান ও অ্যাডভেঞ্চারের তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন শুরু হচ্ছে জুলস ভার্নের লেখা গল্প মাস্টার জ্যাকারিউস রোন নদীর ওপর ছোট্ট একটা দ্বীপ এই দ্বীপেরই এক পুরনো বাড়িতে বাস করেন মাস্টার জ্যাকারিউস সকলে তাকে ঘড়ির কারিগর মাস্টার জ্যাকারিউস বলেই জানে তার চেহারা দেখে বয়স সম্বন্ধে ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব কুচকুচে কালো মানুষটার বয়স যে কত তা কারোরই জানা নেই তা তৈরি ঘড়িগুলো বাস্তবিকই বিচিত্র তিনি পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেছেন ঘড়ি নির্মাতা হিসাবে মাস্টার জ্যাকারিউসের হাতে তেমন কাজ না থাকলে আপন মনে নদীর দিকে তাকিয়ে তার রূপ সৌন্দর্য উপভোগ করেন এমনইভাবেই তন্ময় হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেন মাস্টার জ্যাকারিউস শহরের ঘড়িগুলোতে দম দেওয়ার সময় ছাড়া ভুলেও বাড়ির ত্রিসীমানায় বেরোন না তবে খাবার সময় অবশ্য তাকে বেরোতেই হয় তার ঘড়ির কারখানার জন্য আলাদা কোনো ঘর নেই শোবার ঘরটাতেই তিনি কারখানা গড়ে তুলেছেন সর্বক্ষণ টেবিল আর ঘরের মেঝের সর্বত্ব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ঘড়ির ছোট বড় সব যন্ত্রাংশ তবে সবই তার নিজেরই আবিষ্কৃত তবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হচ্ছে ঘড়ির প্রাণ একটি ছোট্ট যন্ত্র তৈরি করে তিনি নাকি তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে সচল করে তোলেন যাবতীয় ঘড়ির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য আর এটা নাকি তার একান্তই নিজস্ব আবিষ্কার বাড়ির সবচেয়ে সাজানো গোছানো একটা ঘরে বাস করেন যে রাধে মাস্টার জ্যাকারিউসের আদরের দুলালি সে এতই সুদর্শন না যে কয়েকটা শহরে ঘুরে এলেও সৌন্দর্যের দিক থেকে তার পাশে দাঁড়ানোর মতো কাউকেই পাওয়া যাবে না সে অষ্টাদশী পূর্ণ যৌবনা মাস্টার জ্যাকারিউস তার মেয়ে জেরাতে আরও দুজন এ বাড়িতে বাস করে তাদের একজন তার সহকারী ও শিষ্য অবরটা আরেকজন পরিচারিকা স্কলাস্টিকা রোজ তারা চারজন একসঙ্গে একই টেবিলে বসে রাতের খাবার সারে এক রাত্রে একদিন এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য লক্ষিত হল টেবিলে সব উপাদেয় খাবার সাজানো থাকলেও মাস্টার জ্যাকারিউস কিছুই মুখে তুললেন না তিনি কিছুই না খেয়েই অভ্যাস মতো মেয়েকে আদর না করেই কারখানা ঘরে চলে গেলেন বাবার অভাবনীয় কাণ্ড দেখে 
জেরাদে হতভম্ব হয়ে বসে রইল ভাবল তবে কি তিনি সুস্থ নন এ বাড়িতে এই যে একেবারে অবিশ্বাস্য কাণ্ড ইতিপূর্বে এমন কোনো ঘটনা তো আর ঘটেনি তবে স্কলাস্টিকা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কর্তামশের মধ্যে কদিন ধরে অদ্ভুত একটা ভাবান্তর লক্ষিত হচ্ছে তবে কি ঘাড়ে ভূত চাপল নাকি ডাক্তার বর্তি দেখানো দরকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তার মধ্যে ভর করেছে কিসের উদ্বেগ কেনই বা তাকে এমন অস্থিরতা গ্রাস করে ফেলল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কর্তামশায়ের শিষ্য আবার্ট বলল এই অস্বস্তি কারণ আমি জানি কদিন যাব অত্যাশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটে চলেছে তার তৈরি ঘড়িগুলো ইদানিং এক এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তিনি সারাই করতে গিয়ে কল কবজাগুলো খোলাখুলি করেও গল ধরতে পারছেন না সবই ঠিকঠাক অথচ আগ বাড়িয়ে স্কলাস্টিকা বলে উঠল হবার কথাই তো বটে তামা পেতল দিয়ে বানানো ঘড়ি আবার ভালো হয় নাকি দম দিয়ে কি আর ঘড়িকে সচল রাখা সম্ভব এর চেয়ে বরং ছায়া ঘড়ি অনেক ভালো ছিল কোনো জটিল যন্ত্রাংশ নেই দম দেবার দরকারও হয় না জেরাদি সেদিকে কান না দিয়ে বলল এক কাজ করা যাক বরং চলো গির্জায় গিয়ে বিকল ঘড়িগুলোকে আবার সচল করে দেওয়ার জন্য আমরা পরম পিতার কাছে প্রার্থনা জানাই যাতে তিনি বাবার তৈরি ঘড়িগুলোকে আবার সচল করে দেন এবার তারা মোমবাতি জেলে হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের কাছে সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করল তারপর সবাই নিজের নিজের ঘরে শুতে চলে গেল জেরাদি বিছানায় শুয়ে নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে কাটাতে লাগলো কিছুতেই ঘুমাতে পারল না বাবার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তার মধ্যেও ভর করল এ কি অদ্ভুত ব্যাপার যার হাতে ঘড়ি তৈরি তিনি তা ত্রুটি ধরতে পারছেন না এ নিত্যান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার জেরাদে যন্ত্রচালিতের মতো লাভ দিয়ে বিছানার ওপর বসে বসে শুনল হঠাৎ ঝড় উঠেছে প্রবল ঝড় ঠিক তখনই ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে কার যেন কণ্ঠস্বর জানালা দিয়ে ভেসে এল উৎকণ্ঠ হয়ে নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করল হ্যাঁ করুণ আর্তস্বরই বটে খাট থেকে নেমে জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই আরও চমকে উঠল তার বাবার ঘরে জানালা খোলা আলো চলছে ব্যাপার কি এত রাত্রে তার ঘরে আলো কেন জেরা দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে গিয়ে দেখে তার বাবার ঘরের দরজা হাট হয়ে খোলা আর তিনি এক জিষ্টে দাঁড়িয়ে আছে ঘড়ির কারিগর জ্যাকারিউস পাগুলের মতো বলে চলেছেন আমার জীবনে কে বা আর অবশিষ্ট থাকল ঘড়িগুলোর মধ্যে আমি আমার প্রাণটাকেই টুকরো টুকরো করে বিলিয়ে দিয়েছিলাম আমার প্রাণের কণাতেই ঘড়িগুলো প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম সোনা রূপা লোহা তামা আর পেতলের মধ্যে আমি মাস্টার জ্যাকার উইসি তো সূক্ষ্মভাবে অধিষ্ঠান করছি আমি তাদের স্রষ্টা দেব তুল্য তারা এতদিন আত্মার অংশ নিয়েই প্রাণ বন্ত ছিল কিন্তু আজ তারা একে একে থেমে গেছে তবে তো তারা থেমে যাওয়ায় আমার প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না থেমে যাবে এমন সব কথা বীর বীর করে বলতে বলতে তিনি টেবিল আর ঘরময় ছড়ানো যন্ত্রাংশগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন মনে হলো কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে অথচ সে পাচ্ছে না বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট যন্ত্রাংশ হাতে তুলে পর মুহূর্তেই আবার ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন সবই আছে সবই আছে ঠিকঠাক কেবলমাত্র প্রাণে স্পন্দনেরই অভাব এতদিন যে প্রাণকে তিনি সযত্নে আগলে রেখেছিলেন আজ তা কোপুরের মতো উবে গেছে জিরাদে জানলার গড়াত ধরে দাঁড়িয়ে বাবার প্রায় অস্ফুট কথাগুলো শুনে ভাবতে লাগল ঠিকই তো নিজের আত্মা দিয়ে ঘড়িগুলোকে সৃষ্টি করেছিলেন এই যে বাস্তব সত্য এক বর্ণ মিথ্যা প্রলাপ নয় কখন যে অবাট তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে জেরাদে টেরই পায়নি সে বলল জেরাদে রাত্রি অনেক হয়েছে ঘরে চলো শুয়ে থাকো গে অবার্টের কথায় জেরাদে যেন সম্বিত ফিরে পেল ঘাড় ঘুরিয়ে বলল আচ্ছা অবার্ট ঘড়িগুলোর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বাবা কি পরম পিতার কাছে অপরাধী হয়েছেন এর কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে অবার্ট বলল জানি নে অপরাধী কিনা রাত্রি হয়েছে শোভে চলো অবারের সঙ্গে জেরাদে নিজের ঘরে ফিরে এলো আর মাস্টার জ্যাকারিউস জানালা দিয়ে অপলক চোখে উত্তাল উদ্দাম নদীর দিকে 
তাকিয়ে রইলেন জেনেভার ব্যবসায়ীদের সততার জন্য এককালে খুব সুনাম ছিল কিন্তু জ্যাকারিউস এর ঘড়িগুলো বিকল হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের যে সততার সুনাম ধুলিস্বাদ হয়ে গেছে আজ লজ্জায় মাস্টার জ্যাকারিউসের মাথা কাটা যাবার জোগাড় হলো এতকাল সবাই বলাবলি করত মাস্টার জ্যাকারিউস নাকি একজন প্রেত সাধক ডাইনিদের সঙ্গে তার যোগ সাজুস আছে তাই তিনি ধাতুর মধ্যেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম পারেন ঘড়ির মধ্যে হৃদযন্ত্র স্থাপন করে দিতে আজ সেগুলোই স্তব্ধ এবার সবাই সরব হল মাস্টার কি তবে সত্যই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী তা যদি নাই হবেন তবে ঘড়িগুলো নিজে থেকেই এক এক করে স্তব্ধ হয়ে যাবার কারণ কি যন্ত্রপাতি সবই জায়গা মতো ঠিকঠাক রয়েছে অথচ ঘড়ি বন্ধ এ কি ভূতুরে কাণ্ড রে বাবা সকাল হলে গুরু শিষ্যের আলোচনা শুরু হল আলোচনা ঠিক নয় জোর তর্ক বিতর্ক কথা প্রসঙ্গে শিষ্য অবার্ড বলল স্যার আপনার খুবই অহংকার বিজ্ঞান নিয়ে এত বড়াই করা ঠিক নয় বড় কি হে বড়াই করব না আমি তো শুধুমাত্র ঘড়ি গাড়ি ঘড়ি নই প্রাণদাতাও বটে আমার পরামর্শ অনুযায়ী তো তুমি ঘড়ি মেরামত হ্যাঁ তা করি বটে কিন্তু আপনিও তো আমার দক্ষতার কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন হ্যাঁ তা করি সত্য কিন্তু ঘড়িতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারো কি না অবশ্যই পারো না লোহা তামা আর পিতলের মধ্যে তোমার প্রাণকে তো বিলিয়ে দাও না তাই ঘড়ির মৃত্যুতে তোমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে না যাবে কি কিন্তু আমার মৃত্যু কিন্তু অবশ্যই হবে অবট বলল স্যার ঘড়ির কাছে আপনার জুড়ি মেলা ভার কোয়ার্জ ঘড়ি নিয়ে আপনার গবেষণার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক করে লেখা থাকবে মাস্টারের মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল বুক ফুলিয়ে তিনি বললেন খুবই সত্যি কথা বলেছ অবার কোয়ার্চকে কেটে কেটে কিভাবে হীরের আকৃতি বিশিষ্ট করে তোলা সম্ভব সে কৌশল তো আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব হে বাস্তবে কি কোয়ার্চ কাটার কাজে মাস্টার অনন্য দক্ষতা অর্জন করেছেন কোয়ার্চ কেটে কেটে তৈরি করেন অত্যাশ্চর্য কি লক আধার ঘড়ির চাকা সূক্ষ্ম ও জটিল সব যন্ত্রাংশ তৈরি করেছেন এই ঘড়ি নিখুঁত সময় নির্দেশ করবে ঘড়ি চলাকালীন মনে হবে ঠিক যেন হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে আশ্চর্য ব্যাপারই বটে আমাকে তোমরা যতই বোকা ভাব প্রাণ যে বস্তুটা কি সেটা কিন্তু আমি আবিষ্কার করেছি জেনেছি দেহ আর আত্মার মধ্যে একটা যোগ সূত্র রয়েছে অবাট গুরু মাস্টার জ্যাকারুবেশের মুখের দিকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সত্যই তার এই কথাটা ভুল নয় তার শৈশবকালে ঘড়ি শিল্প তখন আতুর ঘরেই রয়েছে বলা যেতে পারে তখন ঘড়ির সময়ের দিকটা নয় সৌন্দর্যের দিকেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হতো সোনা রূপা তামা ও কাঠ প্রভৃতি খোদাই করে ঘড়ি গড়ে তোলা হতো আসলে তখনকার মানুষ ঘড়ি ধরে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল না কালের পরিবর্তন ঘটল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হতে লাগলো কিন্তু মাস্টার ঘড়ির পেন্ডুলামের মধ্যে একটা কৌশল আবিষ্কার করলেন আর তা তার তৈরি ঘড়িগুলোর মধ্যে ব্যবহার করতে লাগলেন গতি নিয়ন্ত্রণের মূল রহস্যটা আবিষ্কার করে নির্ভুল সময় দেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারায় তিনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর জ্ঞান করতে লাগলেন ভাবলেন প্রাণের রহস্য তার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে দেহ ও আত্মার মিলনস্থল এবার তিনি যেন ধরতে পেরে গেছেন কথা প্রসঙ্গে অবাটকে বললেন তাই একটু নড়ে চড়ে বসে বলতে লাগলেন শোনো অবাট প্রাণ আসলে কি প্রাণ কতগুলো স্প্রিং এর সমষ্টি বই কিছুই নয় নিজের দেহটাকে বাইরে থেকে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই আমি প্রাণ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি দেহটা সুস্থ স্বাভাবিক থাকলেই প্রাণও থাকবে এটাকে একদম ঠিক করে চালানোই তো 
প্রাণের কাজ অতএব নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত চাকা বানাতে পারলেই আমার আবিষ্কৃত ঘড়ির প্রাণ আমার প্রাণেরই কণা ছাড়া কিছুই নয় আমাদের প্রাণ কি দেহের গতি ও আত্মার নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে আমাদের প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ হচ্ছে একটি অত্যাশ্চর্য ফল স্বয়ংক্রিয় নিখুঁত ও নির্ভুল ফল ছাড়া আর কি বা একে বলতে পারি তার মেয়ে জেরাদে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবার কথা এত কুসুন ছিল এবার সে চোখের জল মুছতে মুছতে বলল বাবা আমার বুকে হৃদযন্ত্রের বদলে একটা স্প্রিং থাকলে আমি কি তোমাকে এমন করে ভালোবাসতে পারতাম বলো মাস্টার পরিস্থিতিটা সামাল দেবার আগেই সদর দরজায় করে নাড়া শব্দ হলো ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে মাস্টার জ্যাকারিউস বললেন আর একটা ঘড়ি বুঝি খারাপ হলো যাও আবার দেখে এসো তো আমার হৃদপিণ্ড তো ভুল করতে পারে না মাস্টার জ্যাকারিউস শোধ জানিলেন কঠিন ব্যাম চিকিৎসক এসে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিধান দিয়ে গেলেন কিন্তু কিছুতেই তার রোগ সারছে না জেনেবার ঘড়ির কারিগররা তার বিচিত্র ব্যামোর কথা শুনে বড়ই ভাবিত হয়ে পড়ল একদিকে তার ঘড়িগুলো এক এক করে বিকল হয়ে পড়ছে আর সে সঙ্গে তাদের সৃষ্টিকর্তা মাস্টারও শোধ জানিলেন চিকিৎসকরা মাঝে মধ্যেই লক্ষ্য করেছেন তার হৃদযন্ত্রের গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েও পর মুহূর্তে আবার টিক টিক করে চলতে শুরু করে উপায়ান্তর না দেখে তারা শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন অদ্ভুত একেবারে অবিশ্বাস্য কাণ্ড বটে আগেকার গুজবটা আবার মাথা ছাড়া দিয়ে উঠল তবে কি মাস্টার জ্যাকারিউ সত্যই শয়তানের চর সাক্ষাৎ শয়তান বিশ্বাস সিদ্ধ পুরুষ ডাইনির সঙ্গে তার কি কোনো যোগসূত্র আছে মেয়ে জেরা দে আর শিষ্য অবার্ট যথাসাধ্য শুশ্রূষার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো মাস্টার জ্যাকারুবেসের ইচ্ছা ছিল একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই তার সাধের জেরা দেখে অবার্ডের হাতে তুলে দিয়ে তাকে জামাই করে নেবেন শহরের বাসিন্দারা বলাবলি করত বুড়ো মাস্টার শিষ্যের সঙ্গে নিজের মেয়ে বিয়ে দিয়ে তাকে ঘর জামাই করে রাখার ফোন দিয়ে এটেছেন এ প্রসঙ্গে নিয়ে কথা উঠলেই অদ্ভুত একটা দৃশ্যের অবতারণা ঘটতে দেখা যায় অতি কদাকার একটা মূর্তিকে নজরে পড়ে একে এর আগে কোনোদিনই শহরে দেখা যায়নি তার মুখটা ঠিক যেন একটা ঘড়ির ডায়াল আর ঘড়ির দেহটার মতো তার দেহ কাণ্ডটা গলাটা মেলে ধরলে মনে হয় বুঝি খাঁচ কাটা দাঁতগুলোর মধ্যে দিয়ে অনবরত চাকা ঘুরে চলেছে লক্ষ্য করে দেখা যায় বেটে খাটো কুদর্শন মানুষটা প্রতি ঘন্টায় অনেকটা পথ রোজ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেয় রোজ দুপুর বারোটায় ঘন্টা বাজার সময় তাকে গির্জার ঠিক তলায় মোতায়েন থাকতে দেখা যায় এবার থেকে কুদর্শন বেটে লোকটাকে সর্বত দেখা যেতে লাগলো তবে জিরাদে আর অবার্ট এর বিয়ের কথা যেখানে উত্থাপন করা হয় সেখানে সে আচমকা দেখা দেবেই শুধু কি এই খাঁচ কাটা দাঁতের পাটি বের করে বিদ্রুপাত্মক স্বরে বলে ওঠে এক বিকালে জেরাদে তার বাবাকে নিয়ে পথে পায়চারি করার সময় অত্যাশ্চর্য মূর্তিটাকে দেখতে পেল তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে মুখের দিকে চোখ পড়া মাত্র ফিক করে হেসে ফেলল আর একদিন বেড়াতে বেড়াতে কুদর্শন সেই লোকটাকে দেখেই জিরাদে চমকে ওঠে তার বাবার হাত চেপে ধরল ভীত সন্ত্রস্ত কাঁপা কাঁপা গলায় কোনো রকমে উচ্চারণ করল বাবা ওই কিম্ভুত কে মাখার লোকটা আমার দিকে কেমন ঠেবা ঠেবা চোখে তাকাচ্ছে মাস্টার জ্যাকারিউস মুচকি হেসে মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন কেন শুধু মতো ভয় পাচ্ছিস জেরা দে ওটা একটা ঘড়ি ঠিকই তো চলছে এখন চারটে বাজে চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ একে জেরা দে তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ঘড়ি এ কি অদ্ভুত কথা বাবা কি সত্যি মানুষ নাকি তার মধ্যে পিসাজ ভর করেছে মানুষের মুখে ঘড়ির কাটা কি করে খুঁজে পেলেন মাথায় আসছে না তো মাস্টার জ্যাকারিউস 
বাড়ি ফিরে কারখানা ঘরে ঢুকলেন কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল নিথর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন তখন ঠিক পাঁচটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘড়িগুলোতে আগে পরে পাঁচটার ঘন্টা বাজতে লাগলো এর আগে এমন ঘটনা ঘটেনি কোনোদিন সব কটা ঘড়িতে একই সঙ্গে পাঁচটার ঘন্টা বাজত সামান্য হেরফের হতো না একের পর এক ঘড়ির ঘন্টা পনেরো মিনিট ধরে বাজল ব্যাপারটা তার মধ্যে আরও বেশি অস্থিরতা জাগিয়ে তুলল এমন এক চরম মুহূর্তে হঠাৎ কি যেন তার দরজায় কড়াঘাত করল ঝট করে দরজা খুলতে দেখা গেল অবিকল ঘড়ির মতো দেখতে মূর্তিমান সেই কেমভূত কেমাকার লোকটা দাঁত বের করে দরজায় দাঁড়িয়ে কোনো রকম ভূমিকা না করে সে বলে উঠল শুকনো গলায় মাস্টার জ্যাকারুস বললেন আমি কি ততদিন পৃথিবীতে থাকবো ধরে কি প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে কথাটা বলেই তিনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আমার তো মৃত্যু হবার কথা নয় ঘড়ির সৃষ্টিকর্তা আমি ঘন্টা মিনিট আর সেকেন্ডের জন্মদাতা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা পরম পিতার মতোই আমি মৃত্যুঞ্জয় আমার মৃত্যু নেই আমি অমূরত্ব লাভ করেছি আমি মৃত্যুঞ্জয়ে পরম পিতারই সমান সমান ক্ষমতা ধর দেখুন স্যার শয়তানও নিজেকে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তুলনা করে থাকে তাই তো আমি ফালতু ঘড়িগুলোকে ঠিক করতে ছুটে এসেছি কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব করবে বলো তো উপায় জানার আগে আপনার মেয়েটাকে আমার সঙ্গে পিয়ে দিতে হবে সে কি এ প্রস্তাব আমি মানতে পারবো না কখনোই না অবাট এর সঙ্গে তার বিয়ে দেব আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি একেবারেই অনেক কল্পনা অবাটের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে কিছুতেই হবার নয় চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বা সে বলল বহু আচ্ছা তবে আমি বিদায় নিচ্ছি শুনে রাখুন মশাই বিয়েটা না হলে আপনার রোগ নিরাময় হচ্ছে না হাতুড়ির ঘা মারল ছটা বাজল মাস্টার জ্যাকারিউসের রোগ চেপে গেল তাকে বাঁচতেই হবে যে করি হোক ঘড়িগুলোকে মেরামত করে আবার ঠিক চালু করবেন আবার আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে যাবেন সেগুলো অবাহের সঙ্গে আদরের দুলালি জেরাদের বিয়ে তিনি দিয়েই ছাড়বেন বারবার তার অন্তরের অন্তস্থলে অদ্ভুত দর্শন লোকটার ভবিষ্যৎ বাণী জেগে উঠতে লাগলো আবাহের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে কিছুতেই অপার নয় কথাটা যখনই তার মনের কোণে ভেসে ওঠে তখনই অধিকতর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তিনি ঘড়ি সারায়ের কাজে মেতে ওঠেন প্রতিটা যন্ত্রাংশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকেন না কোনো ত্রুটি তো সে পাচ্ছে না এ কি অদ্ভুত ব্যাপার তবে ঘড়িগুলো কেন এরকম অদ্ভুত আচরণ করছে মাস্টার জ্যাকারুবেশের অহংকার কিন্তু একটুও কমল না এখনও তিনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সমানভাবে তুলনা করে থাকেন শহরের কোথাও কারো বাড়িতে ঘড়ি বিকল হয়েছে খবর পাওয়া মাত্র সেখানে পাগলের মতো ছুটে চলে যান ঘড়ি বারবার নাড়াচাড়া করেন কোষে ধম দেন কিন্তু হায় পেন্ডুলাম কিছুতেই দোলে না একেবারে স্তবির একেবারে অনর বারবার চেষ্টাই তার ব্যর্থ হয়ে যায় অবাট ভেবে চিনতে বললে স্যার দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে যন্ত্রাংশগুলো হয়তো ক্ষয় হয়ে গেছে চাকার দাঁত ক্ষয় হয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় কি লক জায়গা মতো না বসায় তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে মাস্টার জ্যাকারিউস ধমক দিয়ে ওঠেন ধুত যত 
সব অবান্তর কথা চাকার দাঁত ক্ষয় হয়ে গেছে অসম্ভব প্রত্যেকটা তামার টুকরো আগুনে নরম করে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে নিজে হাতে জলতাংশগুলো তৈরি করেছি আর যে সব স্প্রিং ব্যবহার করেছি তা মামুলি স্প্রিং মোটেই নয় কিছুতেই সেগুলো ক্ষয় ক্ষয়ে অকেচ হয়ে পড়তে পারে না নিখাত ঘড়ির ভেতরে ভূত প্রেত কিছু একটা তো ঢুকে ঘাপটি মেরেছে ঘড়ির মালিকদের ঘন ঘন যাতাতে বাড়িতে তিষ্টনই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ি ফেরত দিয়ে তারা করা কথা গালাগালি করতেও দ্বিধা করছে না টাকার থলেতে টান পড়ল এবার তিনি বাসনপত্র বিক্রি করে ঘড়ির কেতাদের দাম ফেরত দিতে লাগলেন তারপর আসবাবপত্রেও হাত পড়ল শেষমেশ অবাট নিজে সঞ্চিত অর্থ তুলে দিয়ে শিক্ষাগুরুর মান বাঁচাতে লাগল পরিচারিকা স্কলাস্টিকা তার প্রভুর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথা বড়াই করে প্রতিবেশীদের কাছে বলে কেউ তার প্রভুর কুৎসা গাইলে সে ছেড়ে কথা বলে না বরং বুক ফুলিয়ে বলে সব ঘড়ি বিকল হয়ে যাচ্ছে কোন নিন্দুক বলে লোহার সে ঘড়িটার কথা মনে নেই দাম এতই বেশি যে জেনেভার কারোর হিম্মতেই কুলোয় নি আদেনাতের বাগান বাড়িতে সেটা গেলে আজ দেখা যাবে হ্যাঁ তার কথা শতকরা একশো ভাগই সত্যি অত্যাশ্চর্য সে লোহার ঘড়িটা মাস্টার জ্যাকার রুয়েসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি স্বীকার করতেই হয় কুড়ি বছর ধরে প্রাণবন্ত মানুষের মতো আজও সেটা রীতিমতো সচল রয়েছে নিচে থেকে চলে কারো দেখভাল করার দরকার পড়ে না মাস্টার জ্যাকারিউস মনের দিক থেকে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন শেষ পর্যন্ত মেয়ে জিরাতের বিয়েটা দিয়ে যেতে পারবেন তো সন্দেহ হতে লাগলো তার মনে সম্প্রতি তার গির্জায় যাওয়া প্রার্থনা সভায় যোগদান করা শিখে উঠে গেছে শয়তান ক্রমশই তার কাঁধে চেপে গেছে ঈশ্বর যেন দূরে সরে যাচ্ছেন তার থেকে এক রবিবার সকালে জেরাতে তাকে খুব করে বুঝিয়ে শুনিয়ে গির্জায় নিয়ে গেল তিনি গির্জার এক কোণে জুবুতুপু হয়ে বসে রইলেন তাকে দেখেই উপস্থিত সবাই ভয়ে সরে গেল সবাই যখন প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করল তিনি তখন জুলুজুলু করে তাকিয়ে রইলেন ভাবটা এমন যে তিনি ঈশ্বরের চেয়ে কোন অংশে কমতি একেই বলে শয়তান কাঁধে চাপা গির্জার নিয়ম অনুযায়ী দুপুর ঠিক বারোটায় দেবদূতের প্রার্থনা হয় সবাই ঘড়িতে বারোটা বাজার জন্য অপেক্ষা করছে ঘড়ির কাটা ঘুরে বারোটার কাছাকাছি এগিয়ে গেল হঠাৎ মাস্টার জ্যাকারিউস উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন ঘড়ির কাটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছে আর কোনো দিন বারোটা বাজবে না কোনো দিনই না গির্জার ভক্তরা মাস্টারকে আচ্ছা মতো পিটুনি দিল সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি আশ্চর্য ব্যাপার সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি আবার চিল্লিয়ে উঠলেন আমার মৃত্যু নেই আমি জ্যাকারিউস আমি অমর কে বলল আমি মারা যাব আমার হিসাবের খাতা খাতা কোথায় কথা বলতে বলতে তিনি তাক থেকে একটা খাতা টেনে নিয়ে পাগলের মতো তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তার ঘড়ি বিক্রির সংখ্যা দেখে নিলেন তাতে ক্রেতাদের নাম ঠিকানা বিস্তারিতভাবে লেখা দেখলেন একটা ঘড়ি ছাড়া বাকি সব ঘড়ি তার কাছে ফিরে এসেছে একমাত্র লোহার ঘড়িটার কথা উল্লেখ নেই তবে সেটা এখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি তাতে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে তবে সেটা এখনও ঠিকঠাক আছে আবার উন্মাদের মতো চিল্লিয়ে উঠলেন বন্ধ হয়নি এখনো চলছে সেটা আমি যাব তল্লাশ করে বের করব লোহার ঘড়িটাকে কিছুতেই বন্ধ হতে দেব না কিছুতেই না তার প্রাণ পাখি এখনো সারা দিচ্ছে ধূপুক করছে সেটাকে জিয়ে রাখলেই আমি বেঁচে থাকবো আমি অমৃত্যুন জয় হব মৃত্যুকে জয় করে বেঁচে থাকবো অনন্তকাল কথা বলতে বলতে উত্তেজনা বসত আবার তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মৃত্যু পদযাত্রী মাস্টার জ্যাকার বিশ্বের এর মধ্যে এক অভাবনীয় ও অমানসিক শক্তি আশ্রয় নিল মৃত ব্যক্তি যেন সমাধিক্ষেত্র থেকে পান ফিরে পেলেন হঠাৎ একদিন তিনি বেপাত্তা হয়ে গেলেন জেরাদের সারা জেনেবা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাবার হুদিস পেলেন না অবার্ট গুরুর খোঁজ করে হতাশ হয়ে বলল তিনি নিখাত ওই লোহার 
घड़ीटार खोजे छुटे तर प्राण पाखी जे ओ घड़ीटार मध्य आबत रही अबार्ट और जेरा दे हिसाब खाता घेटे बैर कर लो लोहार घड़ीटार क्रेतार नाम ठिकाना देख लो से सुइजारलैंड शेष प्रान आदर नाथर बागान बाड़ी जेनेवा कूड़ी घंटार रास्ता मुहूर्त तो मात्र तो देरी ना कर अबार्ट और जेरा दे परिचारिका स्कलिका के लिए सुइजारलैंड आदर नाथर बागान बाड़ी उद्देश्य पा बाड़ाल पथ चलते चलते ता तीन जन रि अंधकार क्लान अपन्न देहे एक मठे हाजिर हल मठे पादर सामने जेरा दे कादे कादे तर बाबा मास्टर जैकारु एस अंतहन अहंकार कथा बोलते लगल एम समय दरजाए दमादम कड़ाघात होते लगल दरजा खुलते ही उन्मत प्राय जैकारिउस छूटे एस घर मेजे हुमड़ी खे पड़े गल जीरा दे बाबा के बाड़ी फिर जा बहु भाव बोझाते लगल बुड़ो जैकारिउस उन्मे मत गर्जे उठल प्राणी कथा शेष करते ना दिए मठे पद्री मशाई सहानुभूत स्वरे बोलें मास्टर जैकायूस कथा शुन आत्मार मृत्यु नहीं आत्मा अक्षय अमर हमें कथा जान मानिय से अक्षय अमर आत्मा के तो सृष्टि कर जैकारिउस आत्मा के सृष्टिर पर लोहार खाचाए बंदी को रेखे हमार सृष्ट आत्मा एख बंदी हो ही रही है पद्री मशाई बुके क्रस एके सविस्य बोले उठल एक ही कथा बोल नरकामी होते हो मास्टर जैकारूस एक लाफे उठे दाड़ी पड़ल मुहूर्ते दरजा दिए बड़िए जीष्ट आत्मार आत्मार अबार्ट जेरा दे और परिचारिका स्कलिका ताकि अनुसरण करते लगल हाय एक ही हल कथाए ग मास्टर जैकारूस अंधकार और दुर्योग मध्य कथाय हारिए ग मास्टर जैकारुवेशर मध्य जान अमानसिक शक्ति भर कर अंधकार और दुर्योग उपेक्षा कर उन्मे मत हाजिर हलन आदर नाथर बागान बाड़ी पुरानो भांगा चोरा दुर्गे लोके बोले आदर नाथर बागान बाड़ी दुर्गे असरिरा छा ना कि क्यों ही था एक जे दुर्ग प्रसाद मानुषे क्चकर्मे गम गम करत आज से बिराज कर निसब्धता अशर आत्ता और बीजधर सपर निश्चित आवासरे परिणत हो मास्टर जैकारिउस उन्मे मत दुर्गे दरजाय कड़ा हाथ करते करते चित करते लगलें दरजा खोल दरजा खोल आत्ता सृष्ट आत्ता दरजा खोल दरजा खोल अमानसिक शक्ति प्रयोग कर अनबरत ढाका ढाकी पुरानो दुरबल दरजा बसिक्षण निजे अस्तित्व बजाय रखते पर एक समय से हुरमुर को भेगे पड़े गल जैकारिउस उन्मे मत छूटे भेतरे ढुकते ढुकते बोलते लगल हमार आत्ता कथाय कथाय आत्ता सृष्ट आत्ता तर पेचन पेचन आवार्ट जेरा दे परिचारिका स्कलिका प्रेतपुर मत अंधकार कमराटाय ढुके ग मास्टर जैकारुवेशर श्रेष्ठतम आविष्कार तर सृष्टि अतिकाय लोहार घड़ीटा देवाले गाए झुल से कूड़ी बचर आगे मन प्राण सोपे दिए निजे के नींगड़े दिए तिल तिल को घड़ीटी तैरी कर निजे हृदपिंड समान अत्याश्चर्य लोहार घड़ीटा के अंधकार उपेक्षा कर विकृत आकृतर से बेटे लोकटा मास्टर जैकारुएसर सामने एस दाड़ मास्टर जैकारुएस सचकित तो हुए प्राय आर्तनाद कर उठल किम्भूत किमकार लोकटा उन्मे मत दाँत बैर कर हंसते हंसते जवाब दिल मास्टर 
আমি এই ঘড়িটা আপনার কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম এখন এর একমাত্র মালিকানা সত্ত্ব আমার আমার আত্মা যে এই ঘড়ির মধ্যে বাধা আছে আমার আত্মা তাকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে অদ্ভুত দর্শন লোকটা এবার বলল उत्तेजनए कापते गुलीबिध जानवर मत गर्जे उठल चोखे पलके बतास मिलिए गेबारे भो भा जमाट बाधा अंधकार कबर स्थल निसब्धता बिराज करते लगल अलौकिक नीराब एक आलो जान घरमय घुरे बेड़ाते लगल मृत्यु घड़ीटा निरापता भंग कर बेजे उठते लगल एक समय भांगा जानला दिए भोर आलो उ दिल क्यों मास्टर जैकारी उस कथाय सबाई छोटाछुटी को भांगा चोरा दुर्ग प्रसाद सर्वत तन्न तन्न को पागल मत तर खोज करते लगल नाम धरे बार बार डाकाडाकी कर लो ना क्यों साड़ा दिल ना सर्वत्य तन्न तन्न को खुजे सबाई उत्फान मत विशाल आयन खलखट्टाय हाजिर हल हठात देखते पेल मरार मत आड़ अवस्थाय बुड़ो जैकारिउस एक कणे देवाले हेलान दिए दाड़ी और एक श्वेत पाथर टेबिलर का अद्भुत दर्शन से लोकटा बसे তারা ঘরে ঢুকতেই মাস্টার জ্যাকারিউস উন্মাদের মতো ছুটে এসে জেরাদের মাথায় হাত রেখে বলে উঠলেন জেরাদে মা আমার ওই দেখো তোমার ভাবিস আমি বসে রয়েছে ওর সঙ্গে আমি তোমার বিয়ে দেব দেখো ভালো করে চেয়ে দেখো জেরাদে দু হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল না না এ যে অসম্ভব বাবা একেবারেই অসম্ভব অদ্ভুত দর্শন লোকটা দাঁতের পাটি বের করে হো হো করে হেসে উঠল মাস্টার জ্যাকারি উস উন্মাদের মতো গর্জে উঠলেন একই কথা আমার কথা অমান্য করবে জেরাতে বড় মুহূর্তে নিজেকে সামনে নিয়ে আবেগের স্বরে বলতে লাগলেন আমার কথা শোনো মা আমাকে বাঁচতে দাও ওই ঘড়িটার মধ্যে আমার প্রাণ পাখি বাধা রয়েছে এখনও ও লোকটা এর মালিক ঘড়িটার চাবিকাঠি ওর কাছে গচ্ছিত আছে দম দিতে হবে কতদিন ওটাতে দম দেওয়া হয়নি অনেক দিনের ময়লা জমে রয়েছে দম দিতে হবে চাবি চাই চেরা দে মা আমার আমাকে তুমি কি মেরে ফেলতে চাও ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেলে আমার মৃত্যু অনিবার্য তুমি হ্যাঁ জেরা দে একমাত্র তুমি পারো আমাকে বাঁচাতে আমি বাঁচতে চাই আমাকে বাঁচতে দাও চেরা দে পাঁচটা বাঁচলো শোনো কান পেতে শোনো চেরাতে আমার প্রাণ পাখি কি বলে ঠিক সে মুহূর্তেই দেয়ালের অতিকায় লোহার ঘড়িটা ঢং ঢং করে পাঁচটার শব্দ করল তখনই অদৃশ্য কণ্ঠ থেকে ধন্যিত হল তোমাকে বিজ্ঞান বৃক্ষের ফল খেতেই হবে অবশ্যই খেতে হবে অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখে জেরাতে আর অবাট রীতিমতো হাতকে উঠল এ কি সব বলে সে বাণী রে বাবা এমন বাণী তো তার বাবার তৈরি কোনো ঘুরি থেকে কোনো দিনই নির্গত হয়নি এ কি ভুতরে কাণ্ড রে বাবা মাস্টার জ্যাকারিউস মেয়ের হাত ধরে ভাবা প্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন যে রাধে মা আমার আমি বাঁচতে চাই অনেক অনেক দিন বাঁচতে চাই আমাকে তুমি বাঁচতে দাও আমি অবিনশ্বর হতে চাই মা আমার সৃষ্ট ঘড়িগুলোর মধ্যে একমাত্র এটাই এখনো সচল এখনো বেঁচে আছে আমি এর মধ্যে দিয়েই অক্ষয় অমর হব একমাত্র তুমি পারবে আমাকে বাঁচাতে তুমি রাজি হয়ে যাও মা জেরাতে ফ্যাকাশি বিবর্ণ মুখ তুলে অবাহের দিকে তাকিয়ে প্রায় কাঁতো কাঁতো স্বরে বলল প্রিয়তমে তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বুঝতেই পারছো 
আমার বাবার প্রাণ তার মরণ বাচন একমাত্র আমার ওপরেই নির্ভর করছে মেয়ের সম্মতি পেয়ে মাস্টার জ্যাকারিউস আনন্দের আত্মহারা হয়ে কিম ভূত কিমাকার লোকটাকে বললেন আমি রাজি যে রাতে তোমাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে আজ রাত্রি ঠিক বারোটায় আমি তোমার হাতে আমার আতরের দুলালি চেরা দেখে তুলে দেব তোমাদের বিয়ে হবে কথা বলতে বলতে বাঁচ পাখির মতো ছো মেরে তার হাত থেকে চাবিটা নিয়ে পাগলের মতো ঘড়িটার কাছে ছুটে গেলেন কাপা কাপা হাতে তাতে দম দিতে লাগলেন দম দিতে দিতে বললেন যাক একশো বছর এক শতকের জন্য নিশ্চিন্ত অনেক অনেক দম দিয়েছি এক শতকের জন্য নিশ্চিন্ত আমার আত্মা স্পন্দন অব্যাহত থাকবে কথা বলতে বলতে তিনি দম করে মেজেতে আছার খেয়ে পড়ে গেলেন এদিকে একটা প্রাণের বিনিময় কিম ভূতকিমা কার লোকটার হাতে প্রেয়সীকে তুলে দিতে চলেছেন দেখে অবাট হতাশ হয়ে বৃদ্ধ পাদ্রীর কাছে ছুটে গেল পাদ্রী মশাই অবাটের সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দেখলেন জেরাদে নিশ্চল নিথর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে বুড়ো মাস্টার জ্যাকারিউস অতিকায় বিরাট লোহার ঘড়িটায় কান লাগিয়ে তন্ময় হয়ে শুনছেন তার টিক 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 শব্দ তার হৃৎপিণ্ডটায় থেকে থেকেই এই টিক 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 শব্দ উত্থিত হচ্ছে ঘড়ির কাটাটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বারোটার ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে ধীর মন্থর গতিতে আর মাত্র কয়েক ঘর মাত্র কয়েক ঘর এগিয়ে গেলেই ঢং 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 করে বারোটার ঘন্টা বাজবে মঠের পাদ্রি যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘড়ির কাটাটাকে চেপে ধরলেন ঘড়িটা টিকটিকানি বন্ধ হয়ে গেল স্তব্ধ হয়ে গেল ঘড়িটা আর কোনো দিনই বারোটা বাজবে না মুহূর্তে বিকট আওয়াজ হল যেন বাজ পড়ল ঘড়িটা ভেঙে চুরি একসার হয়ে গেল তার যন্ত্রাংশগুলো চারদিকে ছিটকে পড়ে গেল অদ্ভুত কৌশলে স্প্রিংটা সরপিল গতিতে এগিয়ে চলল পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মাস্টার জ্যাকারিউস স্প্রিংটাকে ধরতে চেষ্টা করলেন পারলেন না ঝট করে মুঠো থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল কিম্ভূতকে মাকার লোকটা সেটাকে ধরে ফেলল তার কুদর্শন মূর্তিটা যেন মুহূর্তে মাটিতে মিলিয়ে গেল মাস্টার জ্যাকারিউস মাটিতে আছার খেয়ে তৎক্ষণাৎ পড়ে গেলেন তার নিথর দেহটা যেন মেঝেতে আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ল নিষ্প্রাণ হয়ে গেল তার দেহ সব কিছুই যেন শেষ পাদ্রির উপস্থিতিতে অবাঢ় জেরাদের বিয়ে সুসম্পন্ন হয়ে গেল তারা জীবনভর মাস্টার জ্যাকারবেশের আত্মার শান্তির জন্য পরম পিতার কাছে প্রার্থনা জানালো শুনছিলেন জুলভানের লেখা কাহিনী মাস্টার জ্যাকারিউস বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং অবশ্যই ফলো করুন অডিও স্টোরি শোনার সাথে সাথে গল্পের বই কিন্তু অবশ্যই পড়তে হবে দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন স্মৃতির পরবর্তী পর্ব নিয়ে এবং তারপরেই আবার একটি নতুন গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই